നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ സെഷൻ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരണീയനായ ടി എ അഹമ്മദ് കബീർ എം എൽ എ അവറുകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ള അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ധ്യരായ നേതാക്കളെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അസ്സാം വാലി അടുത്ത സെഷനിലാണ് സംബന്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ എന്നാൽ ഇത്തിരി നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ സൈബർ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ അറിവിൻ്റെ പ്രതിരോധം എന്ന ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ദീർഘനേരം സംസാരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രതിരോധം അറിവിലൂടെ ആകണം എന്ന ആശയം പൂർണ്ണമായും ഖുർആാനികമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം വല തഖ്ഫുമ ലൈസലക്ക ബിഹി ഇൽ എന്നാണ് ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർത്തമാനകാല സമസ്യകളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു യുവജന സംരംഭം അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശ്ലാഘിക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഒരു ആധുനിക മീഡിയം എന്ന നിലക്കുള്ള സവിശേഷതയാണ് സൈബർ ഫീൽഡിനുള്ളത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതുപര്യന്തം വന്ന എല്ലാ മീഡിയകളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനകീയതയും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വീകാര്യതയും വളരെ വലുതാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യപരിപാടികളിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുക എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ പ്രതിരോധ നിര നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന രംഗത്ത് ഒരു തുടക്കക്കാർ എന്ന നിലക്ക് അധ്യാപകർ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന വഴിയെ പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടി പിക്ക് സ്വാഗതം സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന വഴിക്കാണ് പോകേ ഇന്ന വഴിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ വഴിക്ക് പോകണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ആദ്യ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിഷയത്തെ അങ്ങനെ സമീപിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ അന്തർദേശീയമായി ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്നെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ലോകത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും അറിവിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സാമാജിക ഘടന അഴിച്ചു പണിയുന്നതിൽ ഒരു ജനത എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വിമർശനം സ്വയം വിമർശനത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ അപകൃതിക്കപ്പെടണം എന്ന് ഈ യുവ സദസ്സിനോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരു യുവജനത നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ചത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സമയക്രമം പാലിച്ചതിൽ കണ്ട ഒരു തെല്ല അസൂയയും അതിശയവും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉച്ചഭക്ഷണവും നമസ്കാരവും എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി സമയബന്ധിതമായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ സന്നദ്ധത ഒരു ജനതക്ക് അനന്തരം ലഭിച്ചു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിർഭാഗ്യവശാൽ അന്തർദേശീയമായി നേതൃ സമൂഹം അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശം കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല 
രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകത്ത് സമ്പദ്ഘടനയിലും യുദ്ധരീതിയിലും സൈനിക ശക്തിയിലും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ അവതരണത്തിനുമെല്ലാം അനിതര സാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ലഭ്യമായിരിക്കെ ഈ ജനതക്ക് ഇത്തരം അളവുകോലുകളെ അതിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഒരു ജനതയെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനതയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ലോകം ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒരു ബദലിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു നവ മുതലാളിത്തം അതിൻ്റെ സകല പടഹധ്വനിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കും ഈ നവ മുതലാളിത്തം ഒറ്റക്ക് നിൽക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നവ മുതലാളിത്തം ഒരു നവ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ പ്രകടനമാണ് ഈ നവ സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകധ്രുവ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില ബുദ്ധിജീവികളുടെ ബോധപൂർവകമായ ഇടപെടലാണ് പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയം ആവർത്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹണ്ടിങ്ടന്റെ ക്ലാഷ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഫ്രാൻസിസ് ബുക്കിയാമോയുടെ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സമാനമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠനങ്ങളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആശയം ഈ ഏകധ്രുവ ലോകം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആശയം അതിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ വിജയമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അത് സത്യസന്ധമായ സമീപനമാണോ വസ്തുതാപരമായ സമീപനമാണോ ഈ ഏകധ്രുവ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നവ സാമ്രാജ്യത്വമാണോ എന്ന് വായിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഒരു അന്തർദേശീയ സമൂഹം എന്ന നിലക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യെസ് സ്വാഗതം എറണാകുളത്തിൻ്റെ എം എൽ എ ഈ ഏകധ്രുവ ലോകം എന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വന്നു ചേർന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏകധ്രുവ ലോകം നവ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആ നവ സാമ്രാജ്യത്വമാണ് നവ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സംഭ്രമജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ശരിക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ ഈ സൈബർ ലോകത്തെ ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്ന രംഗത്ത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏത് വികാരത്തെയാണ് ഏത് ചേരിയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇന്ത്യയെ കോളനിവൽക്കരിക്കാൻ ഇട വന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഒരു ലോക പതിപ്പാണോ ഈ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും ഐ എം എഫ് ആണെങ്കിലും എ ഡി ബി ആണെങ്കിലും ഈ സാമ്പത്തിക ഏജൻസികൾ ലോകത്തെ ഈ നവ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നവ സാമ്രാജ്യത്വവും നവ മുതലാളിത്തവും ചേർന്ന് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മീഡിയയുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി ആയുധത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ അവർ ലോകത്തെ അതിക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അന്തർദേശീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരേണ്ട ആശയം എന്ത് എന്ന ചോദ്യം ഈ അറിവിൻ്റെ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ ആഹ്വാനം നൽകുന്ന ഈ സദസ് ഗൗരവതരമായി പര്യാലോചനക്ക് വിധേയമാക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതൊരു താക്കീതിൻ്റെ ഒരു സ്വരമുണ്ട് ഈ ഹെഡിങ്ങിന് സൈബർ ലോകത്ത് ഒരു ഭീകരത പടരുന്നു അതിനെതിരായി അറിവിൻ്റെ പ്രതിരോധം അവിടെ ഒരു താക്കീതും ഒരാഹ്വാനവും ഒരു ജനതയുടെ വളർച്ചയുടെ മുഖമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയാത്മകമായ രചനാത്മകമായ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് മാറി നിൽക്കാതെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഘടനയോട് ഒത്തുചേർന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിർമ്മാണത്തോളം പ്രധാനമാണ് പുനർനിർമ്മാണം ആവിഷ്കാരത്തെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് പുനരാവിഷ്കാരം അവിടെ വേണ്ടത് പുനർനിർവചനവും പുനർവായനയുമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു പുനർവായനയും പുനർനിർവചനവും അനിർ അനിർവാര്യമായ അനുപേക്ഷണീയമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 
പുനരാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെയും പുനർനിർമ്മാണത്തിൻ്റെയും ഒരു പുതു ലോകമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു അന്തർദേശീയ സമൂഹം എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയർന്നു വരേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ വർത്തമാനകാല പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഖുർആാനികമായ മറുപടി എന്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടേ മതിയാവും ഈ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ നിര കേവലം അശാന്തമായി ഒഴുകേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല വർത്തമാനകാലത്ത് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അന്തർദേശീയമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫ് തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാമിക സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമതകളുണ്ട് ആ വിഷമതകളിൽ ഖുർആാനികമായ പരിഹാരം എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ ഭൗതികമായ ആശയപരമായ സൈദ്ധാന്തികമായ ഇടപെടൽ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചർച്ച തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വഴിക്ക് പോകണ്ടെന്നാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഈ വഴി പോകാൻ വാതിൽ തുറന്നിടേണ്ടതുണ്ട് ആ വാതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വർത്തമാനകാല പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനതയെ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ എംപവേർഡ് പീപ്പിൾ വഴിയേ ഉണ്ടാവും ഒരു ജനത അനാഥമായി ജീവിക്കുക ഒരു ജനതക്ക് അഭിമാനത്തോട് ജീവിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്നും ഒരു അജണ്ട ആവാതിരിക്കുക അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരാരോ ആവുക എന്നിട്ട് കൺവെൻഷനലായ സാമ്പ്രദായികമായ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ ഒരു ജനതയുടെ മുമ്പിൽ വീരസ്യം പറയുന്ന നേതൃകോലങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിഭവലഭ്യതയും നേതൃവൈഭവമുള്ള ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് നേരത്തെ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വഴിയെ പോകണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബദൽ രേഖ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അന്തർദേശീയമായി ദേശീയമായി പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ ചില ബ്ലോ ബ്ലോഗുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഐ ലൈക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഐ ഫോളോ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ബ്ലോഗുകൾ വന്നു ആ ബ്ലോഗുകളുടെ ഘടന എന്ത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എൻവയൺമെൻ്റ് ആവട്ടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആവട്ടെ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണം ആവട്ടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഖുർആാൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നബിയുടെ ജീവിത മാതൃക എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഖുർആാൻ്റെ ഖുർആാനിലെ ഒരു വരിയോ ഹദീസിലെ ഒരു വചനമോ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ആ ലേ ലേഖനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മസ്ജിദിൽ ജുമാക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ആ ജുമായിൽ വന്ന പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് അല്ലാതെ ആഴമേറിയ ഒരു പഠനം ഇപ്പോൾ ഇബിന് കസീറിൻ്റെ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭ്യമാണ് ഇപ്പം ഈ സദസ്സിൽ ബിരുദധാരികൾക്കായിരിക്കും മുൻതൂക്കം ഞാനൊരു കൈപൊക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല അറബി ഭാഷയിൽ ഇബിന് കസീർ വായിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വശമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേരുടെ കയ്യിൽ ഇബിന് കസീർ ഉണ്ടാവും തുച്ഛമായ വിലക്ക് റിയാദിലെ ദാറുസലാം ഇബിന് കസീറിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ പത്ത് വോളിയങ്ങളായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വെറും പതിനയ്യായിരം ഉറുപ്പികയേ ഉള്ളൂ വില അങ്ങനെ ഇബിന് കസീർ വായിച്ചിട്ടോ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇറക്കിയ ഇബിന് ജരീറിൻ്റെ തർജ്ജമ വായിച്ചിട്ടോ അല്ല ഈ കുട്ടികൾ ഈ ബ്ലോഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് അന്ന് ലണ്ടനിലെ ഏതെങ്കിലും മസ്ജിദിൽ അവർ നമസ്കാരത്തിന് പോയപ്പോൾ ജുമാക്ക് പോയപ്പോൾ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് ജുമയുടെ ഹുത്തുബയുടെ ഭാഗമായി ആനുഷംഗികമായി പരാമർശിച്ചു പോയ ഒരു ഖുർആാൻ വചനമോ ഒരു ഹദീസോ മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു ഐ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തർദേശീയമായി ഈ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണെങ്കിലും മറ്റേത് വിഷയമാണെങ്കിലും ആ വിഷയത്തിൽ ഇന്നിടത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സ് യൂറോപ്പ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ എത്ര കൊല്ലമായി നടക്കുന്ന പരിഷ്കരണ സംരംഭമാണ് നമ്മുടേത് അവസാനം ഇസ്ലാമിക് സെമിനാറിലൂടെ നമ്മൾ കരുപ്പിടിപ്പിച്ച ഈ ആശയ സംവാദങ്ങൾ ഒരു ജനതയെ വളർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സൈബർ ലോകത്തെ ഈ കെടുകാര്യസ്ഥതക്കെതിരായി പിടിപ്പുകെടിനെതിരായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ലോകത്തോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ 
ഇംഗ്ലീഷിലും അല്ലാതെ അറബിയിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും ഭാഷാപരമായ മികവും ഗരിമയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ പേപ്പേഴ്സ് സൈബർ വേൾഡിൽ കിട്ടാൻ കഴിയുമാർ അറിവിൻ്റെ ഈ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ ഈ സമ്മേളനം ഒരു പക്ഷേ ഈ ദിശയിലെ ഒരു വലിയ തുടക്കമാവാനാണ് സാധ്യത അള്ളാഹു ഈ മഹാസംരംഭത്തെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ ഉലമാൻ്റെയും ഉമറാൻ്റെയും ഒരു വലിയ സമ്മേളനമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ വിജയം നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ആദരവായ റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹജ്ജത്തുൽ ബിദ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിൽ എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ ഉലമാവും എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ ഉമറാവും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ആരാധനകർഹനായി അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന തൗഹീദിൻ്റെ സന്ദേശം ഈ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉലമാവും ഉമറാവും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ അത് ലോകത്ത് വിസ്മയകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസംഗം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ സന്ദേശം ഇത് എത്താത്ത ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂലിൻ്റെ സന്ദേശം അക്ഷരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഉലമാവും നമ്മുടെ ഉമറാവും കേരളക്കരയിൽ കാണിച്ച ചിട്ടയോടുകൂടിയ ശാസ്ത്രീയമായ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഉണർവ് ആ ഉണർവ് ഇനി വേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പേപ്പേഴ്സ് വഴി ഒരു ലേഖനം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രബന്ധങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒരു എ ഫോർ സൈസിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേജിൽ നിൽക്കുന്ന പഠന പ്രബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തീസിസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു തീസിസ് സമർപ്പണ പ്രസംഗം അതുപോലെ ഒരു വലിയ തീസിസിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പഠന പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ജാലകം തുറന്നു വെക്കാൻ അതുവഴി ലോകത്ത് നവജാഗരണത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വിസ്മയം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമാർ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധമായ വിദ്യാസമ്പന്നമായ യുവജന തലമുറ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിനെല്ലാം വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക